Good night. <laughs> Hi, guys. You hear me? Yes. Okay, all right. Sí, siempre me dicen, porque fíjense que me ha estado fallando, no sé por qué, mi micrófono, pero dígame, teacher, no la escucho. Y así voy a verte revisar mi micrófono. Very good job. Hi, class, how are you today? ¿Cómo están? How are you today? Very well. You're good today? You're well today? están como doy respuesta a esa pregunta chicos I am good I am good ah, I like it quién más how are you today okay just give me a moment sigo escuchándolo díganme how are you today I'm tired. Very well, thank you. You're very well. You're tired today. Okay. It was a difficult day. Bye. Aquí estamos. Good night. Good evening. All right. Listen. In English is about speaking. Empieza motivándolos. Class. No tengamos miedo a participar, a equivocarnos. Not really. Aviéntense ustedes mismos. Yo doy una respuesta. Si no estoy correcto, alguien me va a corregir en este caso, la teacher. ¿Ok? Tengamos aquí tal vez esa práctica para que cuando ya estemos en un contexto real, no le tengamos miedo al inglés. Don't be afraid of speaking. Siempre inicio con preguntas básicas como, how are you today? Si yo no sé cómo responder a eso, Ask me, teacher, yo no sé cómo responder. Buscamos la respuesta, ustedes la anotan, la memorizan y ya en una próxima clase saben cómo responder y estoy seguro, segura de que mi respuesta está correcta, ¿ok? Entonces ahí está la motivación. Please, practice your English. This is going to be class number 11. Do you remember the topic from yesterday? What was the topic from yesterday class? The countable and not countable. Yeah. Oh, we were practicing about countables and then, okay, but let's make and a review. Of, and singular or plural. Singular and plural, there we go. Tell me what is a noun? What is a noun? A play. Thing play, or a person. Thing or person. In English, we have two types of nouns. Can you tell me which are the two types of nouns that we have? Which are the ones? Countable. Aha, uh -huh. and? And no countable. Perfect. There we go. Estamos bien con la información, that's all right. Imelda nos dice buenas noches. Hi, Imelda. Excellent. Hi. <laughs> Very good job. So let me present the topic for today. ¿Qué sección vamos ya, chicos? Section number. Four. Nine. Four. Ah, bueno. Four. Es que si se, basan en, si se basan en el libro, ahí va por unidades, pero cada módulo nosotros lo dividimos en cinco secciones tal como está en la plataforma. Entonces, esta semana nos corresponde section number four, sección cuatro. La otra semana viene la section number five. Perfect. So, class number 11. ¿Cómo van con la plataforma? Muy bien. Ok. <laughs> Very good. Ah, eso esperamos. Ya vamos a trabajar en la plataforma. Very good. So, let me show you. If you remember this one. Ya la terminamos. Really? Wow. So, congratulations. No olviden que si necesitan ayuda, pueden pedir ayuda. Okay, mira. This was the last topic from yesterday. 
we were talking about count. También le llamamos countables or count nouns. Uncountables, o le podemos llamar non-count. Algunos libros, algunos lugares le van a llamar así. Okay. And we were using some and any. According to the examples that we have here, miren los ejemplos. ¿Cuándo vamos a utilizar any? When are we going to use any? Cuando es una pregunta. Uh -huh. In interrogative statement and... Negative. Negative. Ah, okay, interrogative and negative. Perfect. How about some? ¿Cuándo ocupo some? For? In question. Question. Ah, okay. Algunas veces in questions, but most of the time in una, confirma, una afirmación exactly. afirmativa. una respuesta afirmativa mm, ok en respuesta afirmativa o también oraciones afirmativas oraciones afirmativa. perfect very good. there we go revisemos si aplica para los non counts exactly miren tenemos any cuando hago preguntas en when we are giving negative statements yes y estoy ocupando some Cuando estoy dando una oración afirmativa. Perfect. Ok, let's read the examples that we have here. ¿Qué me preguntan? Uh, do we need any potatoes? Yes. Let's get some. Get, compremos, traigamos. Traigamos algunos papas. No. We don't need any potatoes. No necesitamos papas. Do we need any lettuce? Yes. Let's get some. Negative. No, we don't need any. Right, so this was a conversation that we have in the platform. Ya hicimos este mismo ejercicio pero en la plataforma. ¿Se acuerdan de este ejercicio? Do you remember this exercise? Yes. Yes, it's the same exercise as the one that we have in the platform. That's why we are not going to complete it right here. So, let me present this picture. What do you see in this picture? Iniciamos con esto. What do you see in this picture? What is Country. the information? Uh -huh. Countries. Ah, we have some countries. What countries do you see? The United, the United States. States. Japan. Japan. And? Costa Rica. Rica. And Costa Rica. The United States, Japan, and Costa Rica. And what is this information about? ¿De qué se trata esta información? Different food. Okay, different the food. countries. Or... Or breakfast. Breakfast around breakfast. Oh, oh, the dinner. world. And Different what is the meaning breakfast. of breakfast? What is breakfast, class? ¿Qué Desayuno. significa breakfast? Desayuno. Desayuno. Uh -huh. Tenemos usualmente. Desayuno alrededor del mundo. Desayuno alrededor del mundo. Usually. Usualmente comemos tres veces al día. Algunos más, ¿verdad? Mm -hmm. No, solo tres veces. ¿Cómo le llamamos a eso? O sea, meal. Las comidas. En la mañana, in the morning, we have breakfast. At noon, al mediodía, ¿qué tenemos? Lunch. 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 At night. Dinner. 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 Hay otra palabra que se ocupa, ¿sabes? Cuando se me junta el breakfast y el lunch. No logré tener mi desayuno y lo junto con mi almuerzo. ¿Han escuchado esto? Brunch. No. Brunch. 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 ¿Qué significa? ¿Qué es la unión de breakfast y la terminación de 
lunch. Se unen esas dos palabras y forman un brunch. Por si lo escuchan, ya saben a qué se refiere. Y también está eh, snack time. Una gente toma un snack durante, durante el día. Snack. Otras palabras a los salvadoreños, el café con pan, dicen snacks. Snack bread. Ahí está. Pero, ¿de qué vamos a hablar ahorita? Breakfast around the world. Look at the information that we have. Revisemos qué tenemos. The United States. ¿Qué tiene acá? Milk. Cereal con leche. Ok. How about this one? Fresh. 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 Fresh fruit. Mm -hmm. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Orange juice. Coffee. 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 Pastries. 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 ¿Saben qué es pastries? Postres. Postres. Not really cerca, por ahí andan. Postres, oh. desserts. Ajá, postres. No, es parte del postre, pero no. Entrada. Not really. Pasteles. Cerca, cerca, cerca. Pasteles. Pastries puede ser como algo dulce, un pastel o el pan dulce, vaya. La repostería, pastries. Así se le llama. Pan dulce hace referencia a eso, pastries. Pero a veces son salados, unos bocadillos, algo así. Repostería, pastries. That's it. Japan. ¿Qué tengo en Japan? Fish. 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 Rice. 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 Vale, Pico. tengamos cuidado con esto. Tenemos jabón mm. en inglés. <risa> so, y sopa en inglés. Entonces, ¿qué comen? ¿Jabón o sopa? Sopa. 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 Quiten el lado. Sopa. Soup. 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 Muy bien, soup. Pickle. Pickles. 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 What is pickles? What is pickles? Claro, pickles? El papá, los, los, the tommy pickles. Ajá, <laughs> tommy pickles. De los rugrats. Tommy pickles. ¿Han visto las hamburgers? Las hamburguesas llevan pickle. Pico. Pepinillo. Pepinillos. Ah, ya ven que saben, pepinillos. Oh. Entonces se llamaba Tommy Pepinillos. Tommy Pickles. Green tea. Green tea. Green tea es como el café okay. de Japón. Se toma no. green tea. Como el té lado. verde. El té verde. No. Ok. Vámonos más cerca, más cerca de Salvador. Costa Rica. Costa Rica. Rice and rice. rice and beans. Arroz y frijoles. Rice and beans. El casamiento. <laughs> <risa> el casamiento, ¿verdad? Rice and beans. Yo no sé si hay una forma de llamar casamiento. Yo le diría igual. Rice and beans. <risa> ok. Egg. Red peppers. Red peppers. Really? Red peppers. Okay. ¿Saben qué son peppers? Chile. Chile rojo. Con... Ok. Bananas. Ah, pero aquí tienen esta. Ven la picture por acá. Bananas. ¿Qué tipo de bananas? Plátanos. Los plátanos. Los plátanos. Pero fíjense que los plátanos fritos se les llama. Fried bananas. Porque bananas en sí, esto sería la fruta. Uh -huh. Y los fried bananas sí son los plátanos fritos. Coffee with milk. The coffee with milk. Ok. Preguntas de todo este vocabulario, tal vez pronunciation or the meaning. Mm -hmm. uh, I, sir, I, yes, I have a question. Uh, can you repeat, please? Pastries. Lo que dijimos que era pan dulce. ¿Qué era? ¿O cómo se pronuncia? Pronunciation. La repostería. La repostería. Sí. Yo lo, lo más. Aquí está, mira la picture. Aquí se ve. ¿Qué ven ahí? 
así veo cosas saladas y dulces. What do you mean red peppers? Red peppers son pimientos rojos o oh, el chile verde. No, rojo, perdón, chile rojo, no verde. Ajá. Y Melda, tell me. En Japón, eh, después de eso, Thanks. You are welcome. All right. So, what is the question? Breakfast around the world. Ok, vámonos uno por uno. ¿Cuál sí comerían y cuál no? Likes and dislikes. Vámonos con United States. Cereal with milk. Yes. Yes. Yeah, we yes. can eat cereal in milk. Fresh fruit. Yes. 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 Okay. ¿Le gustaría para el breakfast? Yes. Orange juice. Yes. 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 Right? How about coffee? No. Yes. Yes, yes. yes and no. Oh, I do you yes and no. Okay, pastry. No. Yes. No. <laughs> no. El café con pan de la mañana. ¿Qué pasó ahí? Vamos a ver. Hay que grafar. Por la dieta de diet, dicen. Okay. Japan. Fish. No, pues. No. no, no le gustaría no. fish. Yes. In the breakfast, no. no. In no breakfast, remember breakfast, breakfast. You Bre cannot eat. Breakfast. Okay. How about yes. rice? Yes. No rice. No rice. No. no rice. Okay. How about soup? No. Yes. No. no. I know. No. Okay. Tengo un yes and no. Escucho más no que okay, yes. Pickle. No. No. Yes. No. Yes. 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 Teacher, si dijéramos, quiero comer sopa de frijoles, sería como rice and beans. No, o solo soup. sería beans. Beans, uh -huh. primero ah, solo. Beans, soup. 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 Um, ah, ok. Same. Primero mencionamos de qué es la sopa. En este caso, beans y luego soup. ¿Cómo beans. sería sopa de pollo? Chicken, chicken, chicken soup. soup. Chicken soup. soup. ¿Y sopa de pescado? Fish. Fish soup. Ok, how about eggs? Would you like to have eggs for breakfast? Yes. It's very calm, ¿no? Yes. I hear a no. How about red pepper? No. Perdón, perdón. No. Perdón, perdón. Yes. ¿Cómo especifica? Yes. Hola. Ajá, tell me, Fabrizio. Now I can hear you. Me acaba de surgir una duda. ¿Cómo especificar si hace huevos revueltos o hace huevos estrellados? Ah, muy yeah. bien. I really like that. Me encanta. Pongámoslo aquí en el vocabulario. La acción de revolver. Huevos revueltos. Scramble eggs. ¿Saben qué es el verbo scramble? ¿Qué es scramble? Huevos um, revueltos. Revueltos, así será en inglés. Scramble eggs. Y los otros se llaman, let me look for it. <coughs> scramble eggs. Los tipos de huevos, porque también están los huevos duros. Ajá, huevo revuelto, sí, así sería. Scrambled, con la D al final. Scrambled egg. Busquemos los otros. Type of egg. ¿Huevo en torta? Sí, también existe. Es más como melet, ¿verdad? El huevo en torta creo que, que lo conocen más como melet. 
pero depende, aquí está, aquí está, vale. Tenemos el scrambled eggs, está el omelette, aquí me aparece, fried, así le traducen como el huevo, ¿cómo le decimos? Estrellado. Estrellado, ah, fried. Fried egg or eggs, se llaman siempre en plural, huevos estrellados. Son los más comunes, creo yo. Y los huevos duros se les llaman así. Hard boiled. Estos son los huevos duros. Hard boiled, hervidos. Y el omelette. ¿Lo quieren agregar? Omelette. Aquí. Vale, están los tipos de huevos. Perfect. Banana, ya lo, ya creo que dimos la explicación de bananas en coffee with milk. Yes. Right? Okay. So the question is, aquí dice acá, what do you have for breakfast? Ahora denme sus respuestas. What do you have for breakfast? ¿Qué comen el desayuno? What do you have for breakfast? My favorite breakfast is uh, eggs and omelette, omelette oh. eggs okay. and beans. Mm, no sé cómo se dice, o oh, bueno, en mi caso son huevos, huevos como les dicen rancheros, pero no sé cómo se dice. Podría incluirlo como fried eggs. Ajá, fried eggs. Fried and, and como digo que se decía... Fried banana. Fried banana. And oranges. And oranges. Wow. I really like your breakfast. Every breakfast. How about the rest class? Los demás. What do you have for breakfast? Fabrizio. Breakfast is avocado with eggs and on bread. Avocado, eggs, and? And bread. And bread. That's all right. Okay. Thank you, Alejandra. Uh, now you are Fabrizio. Thank you so much for waiting. My brunch is <laughs> coffee con pastries. Come on, Fabrizio. Your brunch is coffee with pastries. Okay. Well, <laughs> what time do you have brunch? Dejaría de ser estudiante si no hago desayuno almuerzo. No, pero los ¿cuál es el almuerzo típico de un estudiante? Pupusas. Pupusas, come on, un choripán. That's it. Okay. Los choris, los choris. Los muy caros ya, ¿verdad? El dólar. Ya le subieron. One. No, no, no. Yeah. Listen, solo para que tengan idea, cuando yo estaba en la universidad valían 80 centavos todavía. Vale, siguiente. Ana Yasmín. 80. 80 valía My, fa my favorite breakfast beans, cheese, and fresh bananas and coffee. Okay, muy salvadoreño su breakfast, very salvadorian. Okay, Ana Lucia, what is your breakfast? Uh, my breakfast is uh, scrambled eggs, yeah. beans, fresh bananas, okay. and bread. And bread. Perfect job. ¿Quién más quiere probar? Who wants to try? I have two participants. María Antonia, go please. My favorite is beans, free and egg, and coffee. And coffee. Do you see? Very similar. Casi todos tenemos bien similares, ¿verdad? Los breakfast. Because it's very delicious that Mixed or combination of food is very delicious for Salvadorian people. ¿Qué más comemos? What else do you have for breakfast? Tamales. Okay. What day? ¿Qué día tenemos tamales? What day do you eat <laughs> tamales? Sunday. On Sunday. Or my case, Saturday. Saturday. Uh, generally on Sundays or Saturdays. How about pupusas? Do you have a specific day to eat pupusas? No. no, no, every day is good. Every, every day, day. <laughs> it's okay, right? Every day we can eat pupusas. How about typical food? 
cuando digo comida típica, incluye, claro, las pupusas, but we can have, like, tamales, empanadas, and that type of food. No? When do you have typical food? La yuca frita, pero no sé cómo se dice yuca. <laughs> ok, ayer les decía que hay comidas yuca. que no podemos traducirla. Uh -huh. Pero, ¿por qué? Porque el es... loco. Ajá, hay unas que sí las podemos traducir, <risa> pero hay otras que son nombres bien propios, por ejemplo, salvadoreños, y que no tendrían como sentido al hacerles uh -huh. una traducción. Entonces, elotes sí se puede traducir, pero el locos, ¿cómo lo traduzco? Bien. Crazy. <risa> no me van a entender, ¿ah? entonces por eso cuando queremos hacer crazy referencia, corn. crazy corn, why crazy le van a preguntar, cuando quiero hacer una traducción de elotes locos y quiero respetar o que se mantenga el nombre, it's ok, pueden decir elotes locos y luego dan una explicación de qué se trata ese platillo, ok, así podríamos usar. Okay, it's corn mixed with some other ingredients. ¿Cómo ustedes pueden explicar el otro es loco? Right? Ya ven que de un tema podemos hablar una dos horas. It's very interesting. Agregámosle un tema más a nuestra conversación. Ya hablamos de breakfast. But now, let me present class number 11. Agregémosle este tema. Albers of Frequency. Adversal. Frequency. Tomen nota del de tema de ahora. That's it. Vámonos a la práctica. So, adversal frequency. Si se fijan, estos son algunos ejemplos de adverse of frequency. Hay una lista un poquito más completa de los adverse of frequency, but these are the most common adverse of frequency. Déjenme hacer algo rapidito. Vamos un ratito a silenciarlos a todos para que quede la explicación clara. As you may see in this picture, tal vez no se vea muy clara esta picture, la última, pero es una escala, it's an scale, que va desde el 100% to 0%. Vean la escala acá, va desde el 100 hasta el 0. And it is expressing frequency. En este caso me expresa frecuencia. ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tantas veces repito una acción? In this case, comer algo durante el breakfast. What are the adverse of frequency that I have in the example? I have never, que me representa al 0%, 0%. Hardly ever. Mm, ese podría ser como un 10%. Solo por ponerle un número. No es algo exacto, ¿ok? We can say that this is a 10% probably. Hardly ever. Sometimes. Sometimes. Sería como el 50% de las veces en que hago algo. Algunas veces. Sometimes. ¿Qué porcentaje le pondrían ustedes? Sometimes. Algunas veces. Sí. Algunas ¿Alguna veces. veces? 40. ¿Sí? Yes? 50. Yes. Like 40. Pongamos 40%. Como les dije, no es algo exacto. Si se van y buscan una imagen con los address of frequency, pueden variar el porcentaje. This is like an estimate. Es un estimado de lo que representaría. Often, often, ah, ya sube la frecuencia. I often have breakfast at 8. Yo le agregaría un 60%. Often. 
¿Qué le sigue? Usually. Es un poco mayor la frecuencia. I would say an 80%. Es un estimado. Never, 0%. Hardly ever, 10%. ¿Cómo dicen por ciento en inglés? How do you say por ciento en inglés? Person. Miren, per. Así se escribe y así se pronuncia. Percent. Zero percent. Ten percent. Forty percent. Sixty percent. Eighty percent. One hundred percent. Eso es cien por ciento. ¿Ok? Never. Hardly ever. Casi. Nunca. Sometimes. Algunas veces. Often. Mm, seguido, algo así, frecuente. Usually. A menudo. A menudo, usualmente. And always. Siempre, todo el tiempo, siempre. Ok. Maybe. <laughs> always, all the time. So the adverse of frequency. Este es un tema que tenemos en la plataforma. Lo llevo rapidito para que escuchen un poquito de la explanation y luego pongamos nuestros propios ejemplos. Algunos que se toman el tiempo y van y consultan estos temas antes de la clase. That's all right. If not, here we are going to present the topic. All right. Let me take you to section number four. Here we go. Vale, luego del video vamos a check the to take the attendance list. Let me see. Aquí, nos vamos hasta acá. Esta es una conversation que pueden practicar, claro. It's a conversation. But let's have this topic for today. Hi everyone, in this class you'll learn how to use adverbs of frequency when talking about food. Let's get started by analyzing the examples on the chart. Okay. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs and they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. Okay, let me stop right here. As you may see, ¿qué uso tienen los adverbs of frequency? Si escuchamos el video, ¿qué nos explicaba? ¿Para qué me sirve? What is the use of adverbs of frequency? What do they express? ¿Qué expresan? 
Es como la frecuencia. Ah, como la frecuencia exactly. de nuestras actividades. Ok, la frecuencia de una actividad. Aquí dice, miren, siempre, bueno, que ahora no les pone la traducción aquí abajo, ¿verdad? No, solo se los pone acá. Entonces dice acá, los adverbios de frecuencia son palabras que van antes de un verbo. They come before a verb. Recordemos eso. And they express frequency. Y expresan frecuencia. Creo que es la información que necesitamos para anotar. The adverbs of frequency, yes. Bien. En la, ahí puede activar el close caption uh, en la parte inferior derecha. Thank you, Luis. Gracias por la ayuda. Entonces aquí va, miren. Exactamente. Gracias, Luis. Chicos, ¿sabían que en el solo en los principiantes llevan esta opción, esta bonita opción de que les traduce todo? Ya en el pre-intermedio solo presentan el video. That's it. Así que gracias Luis por ayudarme. Ok, tomen nota acá. So, as you may see, son palabras que nos ayudan a expresar frecuencia. That's all right. Y decíamos que son palabras que van antes de los verbos. Palabras, they are words that come before the verb. And we have two examples right here. I always take a shower. Yo siempre. Yo siempre que. Tomo un baño. baño. Tomo un baño, tomo una ducha o me baño. Y teníamos uno negativo. Look. I never smoke. I never smoke cigarettes. Ok. Entonces expresan uno, una frecuencia, y también expresan eh, la acción. Take a shower, smoke cigarettes. Right? Quedémonos con esta información ahorita. Let's go back to the presentation. Ah, but before, voy a chequear la, la asistencia. Siempre lo olvido. I need to check the tendencies right now. So please. If your name is Paul, say here or present. Alan Giovanni Flores. Alan Giovanni Flores. Alejandra Maria Lemo. Present. Right. Ana Lucia Nieto. <coughs> Ana Lucia Nieto. Present. Ok, ahí está Ana, muy bien. Ana Yasmín Rodríguez. Present teacher. Ok, Carlos David Argueta. Present. Ok, Carlos. Carolina Esmeralda Aguilar. Oh, there you are. Elsa Noemí Elsa Noemi. Stephanie Guadalupe Galdán. Present. Excelente. Eugenia Margarita Martín. Fabricio Romeo Pérez. Present. Excelente. Imelda Yamilet. Present. Que Imelda. Ingrid Morena Ventura. Present teacher. All right, Kenia Roxana Ayala. Present teacher. Perfect. Laura Valeria Cardoso. Luis Alfredo Aguilar. Present teacher. Perfect. María Antonia Mejía. Present teacher. Excelente. María del Carmen García. Present teacher. Excelente. Oscar Manuel Castillo. Roberto Isaías Molina. Present teacher. Ok, Roberto Rosa Iris Ayala. Present teacher. All right. Susan Vanessa Castillo. I'm here teacher. 
Excellent. Victor Alexis Jimenez. Not here. And Jensi Carolina Magaña. Perfect. Alguien que no logró contestar mientras llame su nombre o todos están acá. 18, no, 17 students. One, two, three, four. Sí, porque me hacen falta varios. All right. Adverse of frequency. ¿Qué les dije que eran los adverse of frequency? Al. What? ¿Qué les dije que eran? Expresiones de frecuencia. Son palabras que van antes de los verbos y expresión frecuencia. Palabras que vienen antes del verbo y. ¿Qué expresan frecuencia? That's it. Veamos si se cumple. Subject. Adverb of frequency. And then we have a verb plus a complement. Yes. Esta sería mi fórmula para expresar una acción. Subject. Adverb of frequency. Then we have the verb and the complement. Obviamente esta es una fórmula para una oración afirmativa. ¿Qué mencionábamos de los breakfast? ¿Qué comemos durante el breakfast? ¿Qué comíamos? Beans. 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 Rice, beans. La pongamos acá. Fried bananas. Uh, we were eating fried bananas. Orange juice. Fried bananas. Orange um. juice. Beans, fried eggs, cereal with milk. Okay. Okay, ¿qué vamos acá? Un, un combo nada más. Fried bananas, orange juice and beans. ¿Será que todos los días comemos fried bananas, orange juice and beans? No. 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 Oh, cereal, cereal with milk. Ajá. So, para eso es importante expresar frecuencia. Fry bananas, orange juice, and milk. ¿Qué tan frecuente? How often do you eat fried bananas? You drink orange juice and you eat beans. ¿Qué tan frecuente comeríamos esto? Hardly ever. Hardly often. ever. Oh, listen to Roberto. He's saying hardly ever. ¿Cómo redactamos esto, Roberto? I. Hardly ever. Excellent. I hardly ever. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál sería mi verbo? Eat. Eat. Eat breakfast. Eat breakfast. Pongámosle eat y le podemos agregar fried bananas, orange juice, and beans for breakfast. Pongámosle this for breakfast. Cuando digo this, me refiero a el combo que acabamos de elaborar. Fried bananas, orange juice, and beans. Okay. I hardly ever eat this for breakfast. Right? I usually eat breakfast. I often eat breakfast. No me queda tiempo. I sometimes eat breakfast. Uh, estoy a dieta. Como hasta <laughs> la mediodía. I hardly ever eat breakfast. No tengo dinero, entonces I never eat breakfast. ¿Ok? Ya vieron. Todos mis adverse of frequency pueden ser utilizados con la misma fórmula. Subject Adverb of frequency, verb and complement. But take a look at this one. Hay uno de todos los adverbs of frequency que puede cambiar el orden. Tenemos el adverb of frequency at the beginning, then the subject, verb and complement. ¿Cuál es el único que puede ser ubicado al inicio? Sometimes. Está bien. Sometimes. No hay otro. Entonces sería incorrecto si yo digo hardly ever. 
I eat breakfast. No, no, incorrecto. No se puede. Lo único que puede ser utilizado al inicio sería sometimes. I sometimes eat breakfast. Or I can say sometimes I eat breakfast. Y ambos están correctos. ¿Quedó clara esta parte? Correct. Correct. Okay. Revisemos otros ejemplos. Do you ever have fish for breakfast? Desayunas con pescado. Mm. Yes. No. I always do. Sometimes I do. No. I never do. Okay. Ya vamos a redactar respuestas. Ahorita solo quiero que expresemos frecuencia. Yo les digo una actividad y ustedes me dicen la frecuencia. Ready? Here we go. Yes. Yes. Take a shower. Always. Always. I always take a shower. Pero ¿y si hace frío? If it is cold? Yes, always. Hot water. <laughs> yes, always. Ah, with hot water. Me encanta esa respuesta. Ok. Eat healthy. Comer saludable. Eat healthy. Never. Song's time. Song Como se dice regularmente. Ok. Uh, drink water. Drink water. Always. I always. Necessary. Always. I always. Oh, yeah. Necessary. Always. Ok. Ok. Safe. Money, guardar dinero, save money. Never. Always. Always. Yes. Never. Never. Yes. 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 always. Luis, do you always save always. money? Always. No? Always. No. Never. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly ever. Hardly. Yes. Okay. Okay. Aquí va una. Checked social media. Revisar su redes sociales. Check social media. Always. Okay. Every day, every day, <laughs> always It's check right. Facebook during the English class. Revisar Facebook during mm -hmm. the English class. Mm -hmm. Yes, I always revisar always. Facebook Ever. en la clase de inglés. No, I got you. <laughs> Fácilmente. Oh, no, hizo caer. Ay, no, ustedes fueron demasiado sinceros. Um, <risa> otra pregunta. Pon cero. Exercise. Sean honestos, be honest. Exercise. Sometimes. No entendí qué significa eso. Pero... Exercise, exercise, ejercitarse. Ah, ah, never, never. <risa> <risa> ok. Eat pupusa. Always. Always. Often. <risa> often, ok. Usually. Usually. Usually, often, always. Me encanta. ¿Qué otra actividad les pongo? Practice your English. Always. I always practice. I always every day. I have time to practice. Yes. I practice every day. I practice with my son. You practice with your son? That's amazing. Excellent. He said... Se cae con cara de what? Never. He is saying never. Okay. <laughs> ya vamos a preguntar. How often do you practice with your mom? Él me va a decir never. No. But that's all right. Queda claro entonces la frecuencia. ¿Cuál es más? ¿Cuál es menos? All outbursts of frequency. Yes. 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 Vale. yes. Entonces vámonos a la práctica. Yes. I was mentioning you this information. ¿Qué hora es? Ah, sí, tenemos cinco minutos. Sí. In English, we can use the adverse of frequency 
with any type of subject. Cualquier sujeto es válido para mi respuesta. Pero necesitamos tener cuidado. Look. With the third person. ¿Cuál es la tercera persona en inglés? ¿A qué le llamo tercera persona? A esos tres. Cuando estoy expresando frecuencia, lo hago utilizando el simple present, el presente simple. ¿Por qué? Porque son actividades que yo hago constantemente. ¿Ok? ¿Cuándo? En el presente. Puedo hacerlo ahora, puedo repetir mañana, puedo repetir en el presente, siempre en el presente. Por esa razón, when we have the third person, el verbo tiene que ir conjugado en la tercera persona. Eso sí, solo este creo que tengan cuidado con el verbo de la tercera persona. El resto queda exactamente igual. He never eat breakfast. Con el resto de los sujetos no hay problema. El verbo no cambia, no varía. Con el tercera persona, sí. ¿Quedó clara esta parte? ¿Is it clear? Yes. yes. But don't worry, esta se lo voy a enviar. Le voy a tomar los, las imágenes y se las envío a WhatsApp. So you can have that information. Very good job. So, what else do we have? For the interrogative form, as we are having these examples with the simple present, we need to have an auxiliary. Aquí ven la fórmula que ocupo para hacer preguntas. I need an auxiliary verb, do or that. After that, the subject. Plus the other frequency, plus the verb, and the complement. Entonces, mis preguntas quedarían redactadas de esta forma. Verbo auxiliar, do. ¿Para qué personas? For I, you, we, and they. The auxiliary verb does. For oh. person, he, she, and it. Acuérdense la pronunciación. Das. Das. ¿Qué pasa con el verbo? ¿Será que tengo que cambiarlo con la tercera persona? No. No, ¿por qué no? Why not? Tenemos el, Porque el auxiliar lo lleva. There we go. Porque el verbo auxiliar ya cumple esta función. Ya me está indicando que es una tercera persona. Entonces, el verbo no cambia. All right. Vamos a leer las preguntas para practicar. Vamos, clase. Empecemos con I. ¿Cómo quedaría la pregunta? Do. Do I. Do I. Do I always. Eat breakfast. Ahora háganmelo con you and usually. Go, class. Do you, do you usually eat breakfast? Very good. Combinemos we and always. Do we always eat breakfast? Do we always eat breakfast? Excellent. Do we always eat breakfast? They and hardly ever. Do they hardly ever eat breakfast? Perfect. Combinemos he and sometimes. Does he sometimes eat breakfast? Does he eat breakfast? There we go. Does he sometimes eat breakfast? Does he? Uh -huh. Continue. Sorry, teacher. <laughs> no, don't worry. Go ahead. Go ahead. I'm not listening to you. Sería she. Dijo, ¿verdad? Vamos por she o por she. He. He. And sometimes. Does sí. he sometimes eat breakfast? Perfect. Ahora sí. Vamos con she and never. Does he never eat breakfast? It's breakfast. There we go. Break. 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 eat and usually. Does he usually eat usually breakfast? There we go. Usually and eat breakfast. ¿Qué pasa acá en 
con sometimes. ¿Será que aplica también aquí la regla? Sometimes lo puedo poner al inicio. ¿O no? No. En el caso de las preguntas, sometimes sí se somete a ir antes de el verbo. Solo en el caso de las afirmativas, que sería este cuadro, aquí sí puedo agregar sometimes al inicio. Aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque es una oración afirmativa. En el caso de las preguntas, not really. ¿Quedó clara esta parte? ¿Is it clear? Yes. Yes. All right. Quiero ver qué más tenemos en la plataforma. Vale, tenemos para mañana, vamos a hacer un ejercicio. Ahorita solo hemos revisado cómo redactar preguntas, pero necesitamos dar respuesta a las preguntas que tenemos. So, just let me go and check the last part of the video. Mm, vale, vamos a terminar este video mañana, es un poco extenso. So, para finalizar, solo les envío entonces la captura de estas dos imágenes. Questions about this. Preguntas de lo que vemos ahora. Ahí está. No. Vaya, solo les voy a compartir la última porque veo que no se ve un poquito clara la última. Stefan, gracias por ayudarnos. Kenia también nos ayudó. Dígame. La, donde le puso la flechita de sometimes al principio, era, no, solo, solo la tenemos en blanco. Ah, ok, ok. Sí, incluso para, así para se la para voy para a, no me guardó ese cambio, pero ya lo vamos a hacer entonces para compartirlo. Ajá, para, para que no, para recordarnos ahí que es, esa es la, la única excepción. Ah, ok, de sometimes. Ok, ahorita, don't worry. Bien clase, no quiero pasar a otro ejercicio por el tiempo y porque para no tener como demasiada información. ¿Qué vimos ahora? Vamos a repasar. What was the topic from today? Breakfast. Breakfast. Primero breakfast. Breakfast. Practicábamos vocabulary, ¿verdad? Adverse of frequency. Ok, y les decía que hay three meals. Tenemos three meals during the day. ¿Cuáles son esos? Ese vocabulario extra. Tres comidas. Breakfast. Breakfast. Lunch or brunch. Lunch. Dinner. Dinner. Ah, dinner. Vale. dinner. 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 Si sí, existe en inglés, pero dinner. Diner. Diner. Diner sería como el lugar donde comen. Comedor. Uh -huh. Uh -huh. So, oh. dinner. Eso sí hace. Sí. Right. Bien clase. Entonces... Uh -huh. Eh, Luis, ¿será que le sirve esa imagen que le envié, la última? Sometimes, ahí está el sometimes al inicio. Sí, sí. Sí, vale, está hecho. Ok, clase, vamos a parar acá. Let me stop the class right here. And we are going to continue tomorrow. Don't forget to practice your English. Todos dijeron, do you practice your English? Always, me dijeron, entonces que sea cierto, que ¿okay? si no, vamos a tener que bajar la frecuencia a sometimes or never, y no es la idea. Sometimes se tiene que convertir en always, I always practice my English, ¿ok? Bye bye class, have a good night, let's continue tomorrow. Good night. Good night. Good night. Thank you teacher. Bye bye. Good night. 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 Good night.